Hola. Bueno, pues ya estamos aquí con los directos. No, no estamos con los directos. Es un grabado. Nada, que llevo ya un tiempo así escuchando el tema de un lubricante para las pérdidas de orina y tal y cual. Y bueno, pues yo de momento cuando había anunciado el fulanico de tal para las pérdidas de orina, y digo, uy, pues estupendo. Así te echas el lubricante, tendrá algún efecto astringente o algo que te hace pues como que, pues eso, pues el suelo pélvico se vaya ahí como retrocediendo y recogiendo. Pues no, no es eso. Es un lubricante que evita la irritación por pérdidas de orina y para que no huela. Que bueno, en principio así está muy bien, pero digo yo, esto es como si tú tienes en, una, en tu casa, en una silla, un clavo así para arriba y te vas a la farmacia y compras betadina y tiritas. No, ¿verdad? Vas a sacar el clavo, pues con lo otro es lo mismo. Vamos a ver, vamos a evitar el problema. ¿Qué tenemos? Pérdidas de orina, entrenamientos de suelo pélvico, bolas chinas, ejercicios kegel, que hay un montón de remedios que vamos, que no que lo vea del todo mal, porque mal, mal del todo no está, pues no sé, para sí, para las abuelillas, muy, 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 muy abuelillas, pues igual sí, porque ya pues a esas mujeres no le vas a poner ahí la, las bolas y el entrenamiento de suelo pélvico, pero vamos, estamos estupendamente divinas de la muerte porque tenemos que tener pérdidas, pues no, pues eso, ejercicio que gel, bolas chinas y, y ese entrenamiento de suelo pélvico para casos así, más fuertes. Y bueno, pues nada, era eso simplemente, comentar un poquito el critiqueo este de, de la publicidad, que luego hay otro que me hace también mucha gracia, que es el lubricante este de Dures, lo digo la marca porque no es competencia, nosotros lo tenemos en stock, pero yo ni lo llevo en almacén ni se me ocurre recomendarlo porque por Dios qué cosa más mala. Eh, bueno, sí, eh, eso, es que mira, hablo del Dures y se me, va la, se me va la pinza, qué malo, son los jodidos. En fin, bueno, pues eso, hay un anuncio de Dures que te dice El nuevo Dures que no te diremos dónde usarlo, solo que es de extralubricación. ¿Para dónde es? Para el ojal, si se ve, si es que en el bote lo que aparece es un ojete así, un poco... en un ojete, sí señores, en un ojete. Entonces, no entiendo el problema de decir es un lubricante anal, que las personas tenemos sano, anal, lubricante anal, hasta no veo el problema. No, no te vamos a decir para dónde es. Solo que tiene muy larga duración la lubricación. Pues bueno, pues ya lo saben. Eh, vale, ojalá. Y bueno, ya está, no me voy a hablar porque si empezamos ya con los anuncios de las compresas, que parece que cuando estamos con la regla nos da por andar con las manos, con los pies para arriba, de colgarnos de yo qué sé. Y esto yo no sé quién hace estos anuncios. En fin, pues nada, sigan ustedes con lo suyo. Por cierto, ya, ya aprovecho para deciros que la semana que viene volvemos a los directos. Van a ser el viernes por la noche. Mm, alrededor, no sé, todavía es que las 12 me parece a lo mejor quizá demasiado tarde. Entonces, pues a lo mejor sobre las 11 o así, a ver qué me vais, qué me vais contando. Y ya está. Y bueno, deciros que en YouTube cada lunes ponemos un vídeo con un artículo distinto explicando qué es, cómo se usa... Y todas esas cosas. Y bueno, que no me playo más, que es viernes por la noche, que salgan ustedes a divertirse. Besitos, hasta otra.